what is economics why are we studying this subject what is the importance of this subject and so and on so and so forth so starting from engineering the accreditation board for engineering and technology usa states that engineering is basically the profession in which knowledge of the mathematical and natural sciences gained by study experience and practice is applied with judgment to develop ways to utilize economically the materials and forces of nature for the benefit of mankind acha basically aap kya kehna cha rahe hain ki ji engineering aapke paas ek profession hai theek hai hame pata hai engineering is a profession jisme hum mathematics aur natural sciences se jo knowledge gain karte hain usko hum apply karte hain so that कि हम जो भी चीज़ करें या जो भी काम करें वो इकनॉमिकली हम कर सकें ठीक है अब इसमें जो ये चीज़ें बोल्ड हुई हुई हैं या डिफरेंट कलर्स हैं दीज आर थिंग्स डेट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट कि जब आप नॉलेज गेन करते हैं मैथमेटिकल एंड नेचुरल साइंसेस के थ्रू तो यू गेन इट बाय स्टडी एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस एंड बेस्ड अपॉन द नॉलेज डेट यू हैव गेन यू अप्लाई दैट नॉलेज विद जजमेंट बाई यूजिंग योर ब्रेन to develop ways कि कैसे आप जो आपके पास materials हैं nature में और जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनको कैसे economically अपने use में ला सकते हैं ठीक है सो दिस इज़ बेसिकली वट इंजीनियरिंग इज इन दिस डेफिनेशन द इकनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग इज एम्फिसाइज एज वेल एज द फिजिकल एस्पेक्ट्स नाउ कमिंग टूवर्ड्स इकनॉमिक्स वट इज़ इकनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी choose to employ scarce resources that could have alternative uses in order to produce valuable goods and commodities or services and to distribute them for consumption now or in the future okay economics ke ji basically it is the study ek study hai ki kaise log people and society jo ke society hai वो अपने स्केर्स रिसोर्सेज हमारे जो रिसोर्स हमें अवेलेबल होते हैं इन लाइफ ठीक है वो हमेशा एक लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं तो हम कैसे उन स्केर्स रिसोर्स को जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं उन हर फॉर एग्जांपल देखें हर एक जो रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उसके मुख्तलि यूज़ हो सकते हैं ठीक है पर हमने उनको ऑल्टरनेटिव यूज़ जितने भी हैं उस चीज़ के मुख्तलिफ जितने भी यूज़ हैं उन में से हमने देखना है कि कौन सा जो है वो हमारे लिए सबसे ज़रूरी है ठीक है और कौन सा है जिसे हम अपने लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं या जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है तो बेसिकली ये आपको कह रहे हैं कि इकनॉमिक्स के थ्रू आप उसकी इकनॉमिक साइड देखते हैं लेकिन बेस्ड अपॉन द फैक्ट कि कैसे आप अपने रिसोर्स को यूज़ कर सकते हैं ऑल्टरनेटली इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स फॉर योर अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इधर सिर्फ गुड्स और कमोडिटीज़ की बात नहीं कि चीज़ों की यहाँ पे सर्विसेज भी हो सकती हैं जैसे करीम है इट इज़ अ सर्विस इसी तरह हम किसी को हायर करते हैं कोई काम करने के लिए तो वो भी बेसिकली एक सर्विस है आपके पास ठीक है आई होप समझ आ रही होगी ये बेसिक डेफिनेशन है इकनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट स्टडीज़ द प्रोडक्शन कंजम्पन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसज with an aim of explaining how economies work and how their agents interact yahan pe aapko show kar rahe hai ki economics mein basically hum teen cheeze study karte hain ki how production is done jo cheez produce ho gayi wo kaise consume ho rahi hai consumption we study consumption and further we also study ki jo bhi good hai ya commodity hai ya service hai uski distribution kaise hui hai theek hai इकॉनमी आपके पास क्या होता है इकॉनमी इज़ अ सिस्टम दैट एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस एंड प्रोवाइड पीपल इन अ सोसाइटी विद द गुड्स एंड सर्विसेज दे नीड टू लिव एंड डू व्हाट दे वांट। इकॉनमी इज़ बेसिकली अ सिस्टम ठीक है इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है लेट मी टेल यू ताकि हम क्लियर हो जाएँ इधर अगर आप देखो इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग इज़ वट इंजीनियरिंग इज़ अ प्रोफेशन एक शोबा है ठीक है आगे हम जाते हैं इकनॉमिक्स इज़ अ स्टडी ठीक है एंड आगे अगर हम इससे जाएँ कि 
इकोनमी क्या होता है तो इकोनमी बेसिकली इज़ अ सिस्टम ठीक है ये डिफरेंस इतना पता हो इकोनमी अगर है तो ये एक सिस्टम का नाम है इकोनमी दैट एग्जिस्ट टू प्रोड्यूस कि मतलब आप कैसी चीज़ें प्रोड्यूस करते हो और कैसे अपने लोगों को पीपल को वो चीज़ें प्रोवाइड करते हो इन अ सोसाइटी तो दिस इज़ बेसिकली वट दिस इज़ नोन एज इकोनमी द प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल स्कॉर्सिटी इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आर रिसोर्स जो हैं आर रिसोर्स दे आर ऑलवेज लिमिटेड ठीक है आपके पास चीज़ें हमेशा लिमिटेड अमाउंट में होती हैं फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास खाना है या फ्रूट है या क्रॉप्स हैं तो वो हमेशा लिमिटेड है वेयर एज आर वांट्स एंड नीड्स जो हैं दे आर अनलिमिटेड इंसान की जो नीड्स होती हैं या वांट्स होती हैं ये अनलिमिटेड होती हैं तो आपने क्या करना है बेसिकली आपने अपने रिसोर्स को एफिशेंटली यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फुलफ़िल योर वॉन्ट्स एंड नीड्स ठीक है अब इंडिविजुल्स इंसान फर्म्स जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन हैं एंड नेशंस जो हैं कॉमे दे मेक डिसीजंस व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज दे बाय और प्रोड्यूस एंड विच वंस दे मस्ट फॉरगो फॉरगो का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें वो करेंगे और कुछ चीज़ों को उनको छोड़ना पड़ेगा फॉरगो करना पड़ेगा ठीक है तो ये है कि इंडिविजुल फर्म्स एंड नेशन मेक डिसीजन वट गुड्स एंड सर्विस दे बाई और प्रोड्यूस एंड विच वंस दे मस्ट फॉर गो बिकॉज ऑफ द लिमिटेड रिसोर्स दैट दे हैव बिकॉज ऑफ स्कॉर्सिटी पीपल फर्म्स एंड नेशन मस्ट ऑल मेक डिसीजन ओवर हाउ टू एलोकेट देयर इंडिविजुअल रिसोर्स इकनॉमिक्स इन टर्न एम्स टू स्टडी वाई वी मेक दीज डिसीजन एंड हाउ वी एलोकेट आर रिसोर्स मोस्ट एफिशेंटली Now coming towards consumer behavior. Mm-hmm.